PSP ও OP ফান্ডামেন্টাল টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানব তো এর আগে টিউটোরিয়ালে আমরা আপনার স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে জেনেছি অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজি ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে কিভাবে কাজ করে আজকে আমরা আরেকটা ডিজাইন প্যাটার্ন আপনার ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে আলোচনা করব তো ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্নটা কি এটা হচ্ছে যেমন ধরুন আপনি কোনো একটা অবজেক্ট অর্থাৎ একটা ক্লাস নিয়ে কাজ করছেন তো ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করলেন তো অবজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করার সময় আপনার যে কমপ্লেক্সিটিগুলো আছে এই কমপ্লেক্সিটিগুলো আপনার অর্থাৎ জটিলতাগুলো আপনার বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে আপনি যদি কাজ করতে চান তো এই ফ্যাক্টরি প্যাটার্নটা আপনি ইউজ করতে হবে আপনাকে তো যেমন আপনাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমি যদি বলি আপনার যদি কোনো একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে চাচ্ছে যে একটা বল আপনাকে বললো যে একটা সিস্টেম তৈরি করার জন্য এমন একটা সিস্টেম যে সিস্টেমের মাধ্যমে আপনার যখন খুশি তখন আপনি ডাটাবেস ড্রাইভারগুলো আপনি সাপোর্ট দিতে পারবেন যেমন ডাটাবেস ড্রাইভার বলতে আমি আপনাকে চাচ্ছি যে মাইস্কুয়েল ড্রাইভার তারপর হচ্ছে আপনার এসকুয়েল সাপোর্টগুলো আর কি তো এই সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যখন খুশি তখন যে কোনো ডাটাবেস ড্রাইভারগুলো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনাকে যে প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে তো এটা কীভাবে কাজ করা আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখুন আমরা যদি আমাদের কোড এডিটরে যাই তো এখানে যাওয়ার পর ধরুন আমরা এখানে একটা ক্লাস নিব তো ক্লাসটা কীভাবে নিই আমাদের রুট ফোল্ডার যেটা আছে এই রুট ফোল্ডারের মধ্যে একটা ধরুন একটা ক্লাস নিলাম তো ধরুন ক্লাসের নাম দিলাম আমরা ম্যানেজ দিয়ে তারপর ধরুন আমরা এখানে দিলাম মাইস্কুয়েল ডট পিএসপি দিয়ে করলাম তো আমরা ম্যানেজ মাইস্কুয়েল পিএসপি দিয়ে একটা ধরুন একটা ক্লাস নিলাম তো এখানে একটা ধরুন আমরা একটা ফাইল নিলাম ফাইলের মধ্যে একটা ক্লাস নেব আমরা তো ধরুন এখানে দিলাম আমরা সরি ক্লাস তো এগুলো আমরা আমার আইডিটা অটোমেটিক্যালি জেনারেট করেছে আমি এগুলো ফেলে দিচ্ছি এগুলো লাগছে না আমার তো এই ক্লাসের মধ্যে আমরা মূলত কী করবো আমাদের ডাটাবেস কানেক্টগুলো আমরা দিব তো এর আগে যখন আপনারা স্ট্রাকচারাল পিএসপি যখন করে এসেছেন তখন তো আপনার করেছেন নিয়ে আপনার যখন কীভাবে ডাটাবেসটা দিতে হয় অর্থাৎ আপনার হোস্ট দিতে হয় তারপর হচ্ছে আপনার ডিবিটা আপনার কানেক্ট করতে হয় ইউজার কানেক্ট করতে হয় তারপর হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ডগুলো দিতে হয় তো সেম ওরকমভাবে আমরা কিছু মেথড দিবো মেথডের মধ্যে আমরা আপনার ডিবিগুলো তারপর হচ্ছে আপনার হোস্ট তার ইউজার পাসওয়ার্ড এগুলো আমরা অ্যাসাইন করে দেবো যেমন করে দেখাচ্ছি পাবলিক পাবলিক ফাংশান দিলাম তারপর হচ্ছে আমরা ধরুন আমাদের যে আপনার হোস্টটা রয়েছে সে হোস্টটা আমরা এখানে দেবো সেট ধরুন আমরা এখানে দিলাম সেট হোস্ট তো সেট হোস্টের ভিতরে অবশ্যই একটা প্যারামিটার আমরা পাস করবো তো যেমন ধরুন আমরা এখানে দিলাম আপনার হোস্ট নামের একটা প্যারামিটার আমরা এখানে পাস করবো তো আমি জাস্ট আপনাকে স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি আর কি কীভাবে আমি এখানে কোড লিখছি না তো সেপন এখানে ধরুন আমরা দিলাম আমার কোডগুলো আপনার এখানে লিখবো আর কি তো এটা তো গেলো আমাদের হোস্টের জন্য তো আমরা চাচ্ছি যেমন আমাদের যে ডিবিটা আছে এই ডিবির জন্য আমরা একটা দিব ধরুন আমরা এখানে দিলাম ডিবি এখানে আমাদের দিব সেট ডিবি আর এখানে হবে আমাদের ধরুন ডিবি তারপর ধরুন আমরা চাচ্ছি আমাদের যে ইউজারটা আছে ইউজারের জন্য যেমন ধরুন আমরা এখানে দিলাম ইউজার সেট ইউজার তো ধরুন এখানে আমাদের হবে ইউজার তারপর হচ্ছে আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডের জন্য দিব ধরুন আমরা এখানে দিলাম সেট পাস আর এখানে হবে আমাদের পাস অর্থাৎ আমরা একটা কানেকশান দিচ্ছি আর কি তো এরপরে আমরা আমাদের যে মেইন কানেক্টটা আছে এই কানেক্ট এখানে দিব ধরুন আমরা এখানে দিলাম পাবলিক তারপর হচ্ছে ফাংশান এখানে দিলাম ধরুন কানেক্ট কানেক্ট নামের একটা কী নিলাম আমরা একটা মেথড নিলাম তো কানেক্টের ভিতরে ধরুন আমাদের এখানে সেম আপনার যে এখানে যে কোডগুলো লিখলাম এই কোডগুলো এখানে হবে আর কি তো এখানে তো জাস্ট একটা আমরা মাই স্কেলে যথার্থ আমরা যে চাচ্ছিলাম যে বিভিন্ন ড্রাইভারগুলো আপনার যে ডাটাবেস ড্রাইভার আছে ড্রাইভারগুলো আমরা এখানে সাপোর্ট দিব তো সেম একটা ড্রাইভার যেমন হচ্ছে আপনার মাই স্কুয়েল এই মাই স্কুয়েলটা আমরা এখানে সাপোর্ট দিতে চাচ্ছি তো এটার জন্য ধরুন আমরা এখানে হোস্ট নিলাম আপনার ডাটাবেস নিলাম ইউজার নিলাম পাসওয়ার্ড নিলাম আর এখানে কানেক্টটা দিলাম তো এটা একটা ক্লাসের মধ্যে আমরা নিয়েছি ম্যানেজ মাই স্কুল দিয়ে তো এই ক্লাসের মধ্যে যখন নিয়েছি এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট আমাদের তৈরি করতে হবে তো ধরুন আমরা এই যে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আমাদের তার আগে ধরুন আমরা এখানে একটা 
আমাদের যে ক্লাসটা নিয়েছি অর্থাৎ ফাইলটা নিয়েছি ফাইলটা আমরা একটা ইনক্লুড করে নিই এখানে তো আমাদের ফাইলের নাম হচ্ছে আপনার কি এই যে ম্যানেজ মাই স্কেল তো এখানে ধরুন আমরা একটা আপনার অবজেক্ট তৈরি করব তো ধরুন অবজেক্টের নাম দিলাম আমরা এম এন জি ধরুন আমরা দিলাম তো এম এন জি মাই স্কুলের মধ্যে আমরা দিলাম এখানে ধরুন নিউ দিয়ে আমাদের যে ক্লাসের নামটা আছে অর্থাৎ এই যে এটা আমরা এখানে দিলাম তো এরপর এই যে এই অবজেক্টের মাধ্যমে আমাদের যে মেথডগুলো আছে মেথডগুলোতে আমরা আপনার অ্যাক্সেস করব আমাদের মেথডগুলো আছে কি এই যে আমাদের সেইট হোস্ট যে মেথডটা আছে ধরুন আমরা এখানে দিলাম এই যে সেইট হোস্ট তো সেইমভাবে ধরুন আমরা এখানে আরও কয়েকটা দিচ্ছি তো আমাদের এরপর আছে আপনার সেইট ডিবি এই যে সেইট ডিবিটা আমরা এখানে দিলাম ধরুন এই যে আমাদের সেইট ডিবি তারপর আছে আমাদের সেইট ইউজার সেইট ইউজার তারপর আমাদের আছে আপনার সেইট পাস সেইট পাস তো তারপর আছে আমাদের আপনার ধরুন এখানে যে কানেকশানটা রয়েছে কানেকশানটা আমরা এখানে দিব যে কানেকশানটা এখানে দিলাম তো এইভাবে আর কি আপনার একটা ধরুন মাই স্কেল একটা ডাটাবেজ আছে ডাটাবেজটা আপনি সাপোর্ট দিলেন তো এরপর ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এটা তো গেলো মাই স্কেলের ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি সেইমভাবে আপনার এস কেল সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য তো তার জন্য ধরুন আমরা আরেকটা ফাইল নিচ্ছি তো ওই ফাইল নাম দিয়ে ধরুন সেভ দিলাম আপনার ম্যানেজ দিয়ে আমরা ধরুন ধরুন এস কিউ লাইট সরি এস কিউ লাইট ডট পিএসপি নামের তো এখানে আমরা যেটা করলাম আর কি আপনার এখানে একটা ক্লাস নেওয়া আমরা এখান থেকে সরাসরি কপি করিনি আমাদের এখানে যা ছিল অর্থাৎ মাই স্কুলের জন্য আমরা যা করেছি সবগুলো আমরা কপি করলাম কপি করে ধরুন আমরা এখানে দিলাম তো এখানে ছিল আমাদের ফাইলটা ছিল ম্যানেজ স্কুলাইট ম্যানেজ তারপরে ধরুন স্কুলাইট তো এখানে আমাদের যেভাবে ছিল এইভাবে হবে তো সেইমভাবে আপনার ধরুন এই ম্যানেজ স্কিউলাইটের জন্য আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করবো এখানে ধরুন আমরা দিলাম এখানে আপনার ম্যানেজ তারপর সরি এখানে একটা ভেরিয়েবল হবে আপনার দিলাম স্কিউলাইট তো এটার জন্য আমাদের ধরুন দিয়ে আমাদের যে ক্লাসটা ছিল ক্লাসটা দিলাম তো সেইমভাবে আপনার এই কাজগুলো আমরা এখানে করব তো এখানে কি করব আমাদের যে অবজেক্টটা রয়েছে অবজেক্টের মাধ্যমে আমার যে মেথডগুলো আছে মেথডগুলোতে আমি অ্যাক্সেস করব তো ধরুন আমরা এটা কয়েকটা নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমাদের যে ম্যানেজার স্কুয়ালার ছিল এখানে ছিল কি আপনার এই যে সেট ডিবে আছে আমি এগুলো এখান থেকে সরাসরি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি কপি করে ধরুন এখানে দিলাম তো এখানে যে ম্যানেজ স্কুলার দিলাম আর কি তো এখন ধরুন আমরা চাচ্ছি কানেক্টার দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট এখানে যে আপনার মেথডটা নিলাম এই মেথডগুলো জাস্ট এখানে আপনার কল করলাম কল করার জন্য আমরা কানেক্ট কীভাবে দিই আমরা ধরুন এখানে একটা ইফ কন্ডিশন নেবো ওই এরপরে হচ্ছে ইফের মধ্যে দিব ধরুন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে কানেক্টটা হবে আর কি যে ডিবি টাইপ যেমন ধরুন আপনার করে দেখাচ্ছি ডিবি টাইপ তারপর ডিবি টাইপ ইজ ইকুলটা আমরা যদি এখানে দিতে পারি আপনার মাই স্কেল মাই স্কেল দিতে পারি তারপর এখানে আপনার মাই স্কেলের কোডগুলো আপনার যেমন এই কোডগুলো আপনার এখানে হবে এই টাইপের আমরা দিতে যাচ্ছি আর কি ইউজ দিয়ে ধরুন আমরা দিলাম যে ডিবি টাইপ দিয়ে আপনার যে স্কেলটা আছে স্কেলটা আমরা এখানে দিলাম তো এইভাবে আর কি আমরা কানেক্টটা দিব তো এটাতে এইভাবে করতে গেলে আপনার একটা কমপ্লেক্সিটি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটা জটিলতার মধ্যে পড়বেন আপনি তো এই কমপ্লেক্সিটিটা দূর করার জন্য আমরা ফ্যাক্টরি যে প্যাটার্নটা রয়েছে প্যাটার্নটা ইউজ করব তো তার জন্য ধরুন আমরা ওটা রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা ধরুন একটা অন্য একটা ফাইল নিচ্ছি যেমন ফাইলের নাম হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের মধ্যে ধরুন আমরা এখানে ডাটাবেজ নামের একটা ফাইল নিই অর্থাৎ আমাদের কাজটা সহজ করার জন্য আমরা মূলত এই প্যাটার্নটা ইউজ করব তো ডাটাবেজের মধ্যে ধরুন আমি এখানে একটা ক্লাস নিচ্ছি অর্থাৎ সরি ধরুন এখানে একটা ক্লাস নিলাম আমি এগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি 
तो क्लस नेम तो डाटाबेस तो ये जो अपना कन्स्ट्रक्टर रही है ये लगे हमें मेथड तैरि वो करब तो डाटाबेजर मध्य धरूँ कि प्रपार्टी डिक्लेयर कर लम पब्लिक पब्लिक दिए तेम दिल ड्राइवर दिल जो ड्राइवर नहीं क्ज करपर धरून आबाद दिल पब्लिक तपर दिल ये अपना धरून लिंक दीची तो एरपर धरूँ हमें कि मेथड निल पब्लिक दिए फांगशन तपर धरून दिल ये से ड्राइवर अर्थात कि हमें जो ड्राइवर गुले निल माइ स्कुएल तपर हम अपना एसक्यूएल लाइट एसक्यूएल लाइट जो है ये ड्राइवर गोम ये सेट करब तो सेट करार दिल सेम भाव हमें आए का मेथड नहीं पब्लिक फांगशन तपर धरून ये दिल कानेक्ट तो कानेक्ट नाम एक मेथड निल कानेक्टर मध्य मूलत क्यों है कानेक्टर मध्य जे कानेक्शन रही है हमारे ये आपनर जे ये अपना माइ स्कुएल कानेक्शन दिलें तर स्कुएल लाइट कानेक्शन दिलें कानेक्शनगुल मूलत डाटाबेजर मध्य है अर्थात कानेक्टर मध्य तो ये एक इफ कंडिशन निची तो इफर मध्य हमें कि है इफर मध्य चाची जो ड्राइवर मध्य ही कानेक्शन रखब तो ड्राइवर के असाइन करार्ज जे दिस आज दिसटा यूज करब दिस ड्राइवर तो ड्राइवर टाइम दिल तो ड्राइवर इक्ुअल टू की दीब हमें ड्राइवर इक्ुअल टू दीब हमारे जो माइ स्कुएल आर्थात माइ स्कुएल सपोर्ट दीते जा माइ स्कुएल जो ड्राइवर इक्ुअल टू अपना माइ स्कुएल है तो हमें कि है हमारे ये अपन माइ स्कुएल आज अबजेक्ट आज अबजेक्ट तैरि कर माइ स्कुएल मध्य जो मेथडगुल्लो आज मेथडगुल से एक्सेस कर धरूँ हमें ये सरसर नहीं दीची एगू जो ड्राइवर का माइ स्कुल है तब कोडगुल एक्सिक्यूट कर तो इल्स आबाद लिखते परि जमन धरून इन्हें अपना इलशिप दीते इलशिप क्यों दीब हमें इन्हें जे हमारे जो कंडिशन आ कंडिशन जो दिस ड्राइवर जो कि एसक्यू लाइट है ड्राइवर जो एसक्यू लाइट है तेल कोडगुल एक्सिक्यूट कर तो आप ये देखो अपना प्रपार्टी नहीं लिंक हाँ तो लिंक कि यूज करब अपना जी कानेक्ट आज कानेक्ट क्या लिंकर मध्य दिए दीब जमन धरून आपने दीते यम दिस दिए तर लिंक दीब और धरून ये दिल ये जस्ट हो लिंक अर्थात दिस लिंक मध्य जो माइ स्कुल कानेक्ट आज कानेक्ट रखल तो अनुरूप भाव धरून हमें ये कपि कर कपि करार पर धरून ये दिल अर्थात कि हमें दिस लिंक मध्य कानेक्ट रखल तो एख देखने जो डाटाबेस अपना क्लसटार रही है क्लसटार एक अबजेक्ट क्योंकि तैरि करते हैं तो अबजेक्ट धरून ये कर लखने धरून आप दिल डिबी नाम एक अबजेक्ट नहीं अबजेक्ट मध्य धरू डाटाबेस क्लसटार रही है क्लसटा दिल तो डाटाबेजर जो अबजेक्ट तैरि कर डिबि ये डिबिर माध्यम तो डाटाबेजर जो मेथडगुलो आ मेथडगुल एक्सेस करब अर्थात कि ये अपना जे सेट ड्राइवर जो मेथड नहीं सेट ड्राइवर ये ड्राइवर मध्य एक्सेस कर लो तो ड्राइवर मध्य एक पैरामिटर पाठ तो पाठ धरून जे ड्राइवर नहीं क्या करी धरूँ आप माइ स्कुल पाठाते जा तो धरून हमें ये दिल माइ स्कुल माइ स्कुल माइ स्कुल कानेक्शन पाठा तो जो एखे माइ स्कुल पाठ तो अवश्य ड्राइवर मध्य भैलूटा धरते हैं तो धरार जो धरून हमें दिल ड्राइवर यूज कर लो ये तो एक पैरामिटर पाठल पाठान पर सेट ड्राइवर मध्य धरल तो धरार पर हमें चाची कि ड्राइवर मध्य माइ स्कुल असाइन कर दीब तो ये क्यों करब ये करब दिस दिसर पर मध्य ड्राइवर मध्य रखब अर्थात कि निजस्व प्रपार्टर मध्य अपना निजस्व मेम्बर मध्य अपना को रखार जो दिस की यूज कर तपर एखे कि इक्ुअल टू ए ड्राइवर है हमारे अच्छा कि ड्राइवर जिनगुलो अर्थात ड्राइवर मध्य कानेक्शन रही है कानेक्शन ड्राइवर मध्य रखल प्रपार्टर मध्य रखल तो रखार पर हमें एन क्यों धरून ये जो डिबि कानेक्टर रही है अर्थात जी डिबिर डाटाबेज अपना अबजेक्ट तैरि करबजेक्टर माध्यम जो कानेक्टा अपना 
কল করব তো ধরুন কানেক্টের মধ্যে আমরা কি হবে কানেক্টের মধ্যে আমাদের এখানে যে প্রপার্টিগুলো রয়েছে যেমন এই যে আপনার হোস্ট আছে ডিবি আছে এই প্যারামিটারগুলো আমরা এখানে পাঠাবো তাহলে কীভাবে হতে পারে যেমন সরি ধরুন এখানে আপনার এখানে আপনার হোস্ট নেম হতে পারে হোস্ট নেম যেমন আপনার যদি লোকাল হোস্ট থাকে এই যে লোকাল হোস্ট দিতে পারেন বা আপনি যদি সরাসরি হোস্ট দিয়ে দিতে পারেন এই যে হোস্ট দিতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার এখানে হবে আপনার ইউজার বা আপনার ইউজার হতে পারে এখানে হতে পারে ধরুন আপনার পাস তারপরে ধরুন এখানে হবে আপনার যে ডিবিটা আছে ডিবিটা এখানে পাঠাবেন এইভাবে আর কি আপনার ডাটাবেজের আপনার যে প্যারামিটার হচ্ছে প্যারামিটারগুলো পাঠাবেন তো এটাতে গুলো আপনার মূলত আপনার যে মাইস্কুয়েল কানেক্ট আছে মাইস্কুয়েল কানেক্টের জন্য তো সেইমভাবে আমরা যদি চাচ্ছি ধরুন আমাদের যে এসকুয়েলার যেটা আছে এসকুয়েলারটা আমরা কানেকশন দিতে চাচ্ছি তো জাস্ট আপনার এখানে যে ডাটাবেস ড্রাইভার আছে ড্রাইভারের মধ্যে আপনার মাইস্কুয়েলের জায়গায় আপনার এসকুয়েলারটা পাঠিয়ে দেবেন আর কি তো এভাবে আর কি আপনার একটা ডিজাইন করবেন আপনার ডাটাবেসের তো একটা সিস্টেমের মধ্যে আপনার যে সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন এই সিস্টেমে ধরুন আপনি বিভিন্ন ড্রাইভার ডাটাবেস ড্রাইভার আপনি সাপোর্ট দিতে যাচ্ছেন যেমন আপনার মাইস্কুয়েল দিচ্ছি দিলাম আমরা তারপরে হচ্ছে আপনার এসকুয়েলার দিলাম তো এইভাবে আর কি আপনি ডিজাইনটা করবেন অর্থাৎ তার ইউজার যখন যে ডাটাবেস ড্রাইভারটা কানেক্ট দিতে যাচ্ছে ঠিক ওইখানে আপনার ওই ডাটাবেসটা পাঠাবে তো পাঠিয়ে দিলে এটা অটোমেটিক্যালি আপনার ওই ডাটাবেসেরই যে আমরা যেখানে ক্লাসগুলো ডিক্লেয়ার করলাম এখানে যে এসকুয়েলের জন্য এই ম্যানেজ এসকুয়েলটা করলাম তারপর হচ্ছে আপনার এসকুয়েলারটার জন্য এই এসকুয়েলারটা করলাম তো যখনই যে ড্রাইভারটা পাঠাবে তখনই ওই ড্রাইভারের একটা অর্থাৎ ওই ক্লাসেরই একটা অবজেক্ট তৈরি হবে অবজেক্ট হয়ে ওই ক্লাসের যে আপনার মেথডগুলো আছে মেথডগুলো সে এক্সিকিউট করবে যেন কানেক্ট হবে এই যে লিঙ্কের মাধ্যমে সে কানেক্ট হবে তো এই যে আমরা এই কাজটা করলাম অর্থাৎ একটা ক্লাসের মধ্যে কিছু মেথড নিলাম তারপরে হচ্ছে আপনার কিছু প্রপার্টি নিলাম প্রপার্টিগুলোর মধ্যে কানেক্ট কানেকশানটা রাখলাম এই যে আমি এই যে আপনার যে কাজটা করলাম এটাই কিন্তু মূলত একটা ডিজাইন অর্থাৎ ফ্যাক্টরি ডিজাইন অর্থাৎ এইভাবেই কিন্তু আপনি আপনার ডাটাবেস ড্রাইভারগুলোকে আপনি ডিজাইন আকারে সাজাতে পারেন আর কি তো আজকে এই পর্যন্তই টিউটোরিয়ালটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন ফ্যাক্টরি ডিজাইনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এগুলো যত ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে আর কি तो आज के पर्यत टीटोल जो भलो लगे थे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर और जो कोई समस्या है कोई बुझते असुविधा है कमेंट कर धन्यवाद